想想，却没见人。最好别让我揪住你的尾巴！哼，你的卢莽举动已经完全暴露了。王大鼎在城里还有同伙，叫你在外面的人全部隐藏，可不容管。别叨叨了，白高河，咱当家的，你们你们都回来了，<笑>都喝好。咋的了？伤风了？病好了。但是药酒太猛，又整晕了。那啥，你传信儿出去。熊金斗放风成功，说明至少掌握了我们一条消息渠道，所以城里的眼线都要放弃，不能再接触了。除了你跟煤球之外，所有的兄弟更换隐匿地点和形态，等候我的。<咳>那啥啊，唐玲的下一步指示。不用再看押他了，咋了？不用看押他，我们就能在有床的地方睡觉了。赶紧的，得嘞。嗯、贼不走空，是我们陆林界的传统。以后劝我可以啊。别老用那种教训人的语气跟我说话，明白吗？好，好，好，我答应你，到拜托你了，安安分分等待你哥和陈家颖的消息，行吗？嘉颖，谈谈你的思路。哎，你们还没答应我分我一杯羹的事呢。我只想提出一个疑问：传说政治现金，意味着摇摆不定的南京政权，最终要在两个对立阵营当中做出选择，要么清美，要么连苏。可现在，美国人和苏联人都和陈氏兄弟捆在了一起。仿佛世界和谐一样，所以当他们宣称政治现金纯属是谣言的时候，你们毫不犹豫地选择了相信，对他们灾害我和王大鼎的动机没有质疑，因为这看起来更像是报复，而他们对我和王大鼎都有报复的理由。不要再纠缠曾经的错误了，好吗？我只是希望大家重视这个疑问。为什么政治现金交易，美苏双方都有参与？他们和南京政权又是一个怎样的三角关系？揭开这个疑问，就能让我们找到焦点，迅速剥离出本案的核心。我想要的是速度。我说的也是速度。关起门说话，无非我们就是在抢钱。而且王大鼎的加入，我们已经不要脸了，因为这笔钱稍纵即逝。找到核心才不会走弯路。就算我们不能抢先劫财，至少也得和他们同步建财，不然就没机会了。抢钱令人亢奋，但步骤需要谨慎，所以拜托各位不要再做出和我冲撞的行为。继续研究乔治白那块手表吧，也许是一条捷径。设置暗房，如果不想让人发现的话，就在门缝下面加一个密封条，不一样的灯光就不会渗漏出来。<笑>好吧，预祝各位抢钱愉快。其实，我对美国、苏联、南京这三方面的关系。还有很多的疑问。你敢说南京拿了这一块模板不是为了要挟美国？我去你妈的！嗯。还有你们两个啊，也别想做什么文章。这块伪钞模板的确是美国人干的，但那仅仅是个人行为。听明白了吗？哼，这是可以证实的。
制作这块微创模板的人，之前已被秘密情报押送回国，他会受到法律的制裁。你们通过相关渠道向美方求证此事，应该不会太难。微商模板是我方观察人员查获的，我做了签收，并要求尽快送往美国。谁想中途是被你们劫了？运送人员至今还没找到。巴布洛先生，你是说政治现金纯属谣言，对吗？这场争执体现出了美苏之间的对立关系，也消除了日下部。对他们之间有可能产生联盟的怀疑，并且还移花接木，误导了日下部，去相信他们一直隐瞒的只是伪朝鲜版的秘密，而并非政治陷阱的交易。但有意思的是，苏联人和陈氏兄弟通过这个争执，让美国人传达出了一个重要信息，那就是。伪满洲国的货币稳定是由美国人维持的。他们这就是卖美国人一个大好啊！怪不得当时美国人要杀你，日下部黑不提白不提了。卖这个好的目的只有一个，就是让美国人从这个交易当中彻底出局。也对，从那之后，交易就开始继续推进了。一看见你俩讨论，我就开心。怎么的意思？啊？要合作了呗？你答应了呗？你满意呗？我有个问题啊。假设美国人已经出局了，那政治现金再遭凶险，他们应该事不关己，高高挂起啊！凭什么往前冲，揭发你，陷害我啊？所以这就是关键吗？等等。虽然我听不懂你俩说啥。但我发现，你俩挺排了。行行行行行，哪哪哪哪的有底？行行行行行。哎呦，你们就听我一句，背着美国佬就瞎，肯定没错。我老烦他们了，你知道吗？你不知道吧？我家大鼎干豆豉烧的时候，瞧着白急眼了。就因为早餐难吃，他开始发邪火，还突然掏出一张美元来给臭显摆。哎呦，就跟个暴发户一样，生怕别人不知道他牛啊，还外交特权，说走就走，谁都拦不住，有鬼吧？指定有鬼。就这样呗，你追打我撩人，趁着日下部和野间无措，该嘚瑟就嘚瑟呗。在黑暗中，没有任何视觉的帮助下，就拆开了乔治白这块手表，取出胶卷，并且完整的将它洗印出来。更神奇的是，这块手表被你装上之后，仍然保持正常运行，毫无异状。他从您过奖了，只是雕虫小技而已，不能打呀。不不，我很佩服能够征服精密仪器的人，他们都有一颗安静的心。你前途无量。你的内伤怎么样了？谢谢大佐关心，只是一点小伤，不要紧的。若还有其他用得到我的地方，您尽管拆迁，留下来吧。是。精密的仪器里必定储存着宝贵的材料，我有强烈的预感。这的确是一次机会。陈家颖想把一切都攥在手上，野间也跟我们从来都是同床异梦。那么赛跑吗？跑在他们前头。哎，您躲着那个德国佬就对了，别逼着他们来找我。犹太银行那个金融众筹项目
，这几天持续在做空，得关注一下，他们的发起人是谁，最大的金主又是谁，请您查一下，这很重要。陈女士，一再避而不见，未免太不礼貌了。之前我请求你们的帮助，你们给我冷脸，现在还好意思来找我？其实我手里有很重要的线索，《经济时报》的金融版面，每天都在报道犹太人发起的一个金融众筹项目。这就是我对政治现金来源的推测之一，是吗？你们也是这么想的，对吗？一样是推测，所以这算不上是什么重要的线索。你要知道，元首的犹太人。你是想说，如果政治现金和犹太人是有关联的话，会让纳粹感到愤怒，对吗？走私武器给东北军，这算什么？政治现金交易没被折过去，反而激发了我们追踪的信心，而且我们的速度超乎了你们的想象。着急了吧？现在哭着喊着说要来合作，给自己争取一些业绩，但对不起，晚了。江女士。对不起，陈女士，看起来你的心情不错、哦。是的，我现在受到了追捧，而且被没有原则的纵容。我这个人最大的缺陷就是不宽厚，睚眦必报。之前你咬我咬的，挺疼的，所以。亚西亚好，自求多福吧。二位既来赴约呢，我想我跟敏章的身份就不需要再多介绍了。恕我直言，开门见山啊。国民政府呢，以国际政局势为重，愿与美英所代表的西方国家呢唇齿相依，所以有意愿称上一笔巨额财款。来支持罗斯福总统的各项改革计划，啊，这笔财款就在未满境内。作为国服委派的代表，我们将以不负照明、忠良二位先生之厚望为原则，努力促成此事。交接圆满之日，我们亦将从该财款中提取一成之比例作为全部佣金，为先坦诚。快人快意，这件事，拿你们中国人的话说，八字还没有一撇，就开始谈周生了。诚实之信心，坦率之作风而已。财富任务在身，就不应该再占政治现金的事。其实我们最初就是一直回避的，偏偏就经不起尼安娜执政人的渲染，煽动贼船，该死的情报贩子。巴布洛夫，现在这种局面，不要仅靠美国一方交涉，你们的政权。也需要拿出点威慑力，行吗？真是莫名其妙，我们的外事机构从来都没有放松过。哼，结果就是他们清除了你们的发报机，啊？政治现金这件事早跟你俩无关了，跟你俩似乎比我们和城市兄弟还要交流，什么情况？
说了就这事啊，麻烦你们和陈氏兄弟交代好，万一有什么最坏的局面产生，务必要向日本人说明。正值现金这事儿，我们早已出局，和我们没有丝毫的关系，好吗？但是这是事实吧？跟我们没有关系。划清界限吗？否则我和小智会出卖你们。明哲保身。对不起龚导演不已经抬回房间了吗？照我的话做，你信吗？我当初帮他们做假证，你不恨我吗？弱弱的一个人，就像飘零的浮萍，哪有力量对抗波浪的跌宕呢？苟且偷生而已，我不恨你。知道我为啥牛掰吗？陈家颖招安了我。做了间谍，间谍什么含义知道吗？那就是保护伞呐、啊，背后靠山顶着天儿，谁不敢动？那我真的也能当间谍吗？知道我对你的感情吗？我收了你，就意味着哪怕你是一棵小草。我也要呵护你，绽放出灿烂的花。哎妈，怕我的时候，那花一样一样的。我对你是认真的。这话我也说。相信我的直觉，你的潜质不可限量。我想到一条妙计，你这什么？怎么怎么的？那干干什么？就就这，干，怎怎么什么玩意想明白了，既然谁都靠不住，我还不如就跟着你呢。离开饭店之后，伤好了，电影总还是要拍的，总忘不掉我这个相依为命的吧。大雷，哎呀，我去！谁派你来的？我，我要当间谍，离间你们。王大鼎说了，只有跟着他才是最安全的。什么？哎呀，我不都跟你说过了吗？陈家颖为的是他的大路，我为的是财，我们走的是两条路。我这条道呢比较凶险，所以我得利用一切可以利用的人。所以，我跟那个陆小姐，我们就是利用关系，我是利用她，关系很清白的呀。都忽悠谁呢？一看他瞅你那眼神，就知道你俩苟且过。生活不止眼前的苟且呀，还有诗和远方的田野呗。哎呀，什么事儿啊？这么急火火的？哎，没过了，喘不住气。说政治现金交易盖不住，就说他们已经出局了。否则就出卖我们。巴布洛夫认为这很严重。是
他们俩是在威胁我们。告诉美国佬，日本人现在是外强中干，满世界的制造悬疑气氛，恰恰说明了他们很不错了。啊，真有本事，直接干呢！我们的收发包机都被抢。程家印究竟掌握了多少啊？到底是谁沉不住气了？是美国佬还是你们呢？哎，你们的领馆不是已经承诺了吗？如果继续拖延下去的话，就派人过来直接交涉。你们慌什么？巴甫洛夫，你一直引以为傲的，就是你们背后强大的证据，不是吗？仅限于没对弱者的说话。我灵机了。那如果我说，万一，万一我们还得耗在这，怎么办？你们不是已经派出人手在待命了吗？给他们打电话，叫他们即刻出发，去天津。如果我们被继续耗着的话，不能亲手交接，那我就给你个电话号码。你转给他们，之后怎么做？号码的主人会告诉他们的。确定，万无一失吗？这么巨额的交易，我们怎么可能没有多种准备呢？等钱一到手，一方九成，我们一成。什么？啊、这是佣金？你搞什么鬼？从来没说过什么抽取什么佣金啊！我想你应该知道，这是民国人做事的惯例。川崎安的代表，这个条件我不接受。不要因为这么点小事儿就使这笔交易泡汤了，好吗？连斯大林同志都知道了这笔政治现金，所以何必呢？历尽了千辛万苦啊！账我该怎么报？从始至终，账目数额的前面都有一个“约”字，“约”大约，约等于，哈，其实都不准确。这就是空间，这就是我们的哲学。你、你们、你们一定会因为你们的贪婪，最终付出代价的。巴布洛夫，这个电话是打呢，还是不打？我没有想到他们会这样。一直都是。瓦莲妮娜，你的发型永远都那么漂亮。我们有聊天的交际吗？知道吗？王大鼎曾经告诉过我，一个女人不能永远是一副又冷又酸的样子，不然时间久了，最反感她的，就是身边的那个人。你知道我们有什么事吗？那我就直说吧。关于伪钞模板，我一直心存疑虑。这事美国佬解释的很清楚。是否证实可以通过官方渠道核证？我疑惑的不是伪钞模板本身，而是陈氏兄弟。陈氏兄弟，自为一对有背景的商人，受政府的委托来和你们交接伪钞模板的事情，这有些驴唇不对马嘴呀、啊。既然用意良善，又没有任何危险，派公务人员来就是了，隐隐晦晦的。派一对商人，我看用来交接政治现金的事情，反而在逻辑上更成立。马布洛夫，他在这儿生弄鬼，别浪费时间。我当时脑子坏了吧，丽娜？所以我必须要记住每一件事情的过程，包括细节，就是为了像现在这样，一步一步的。把他们挖出来，没有人能从。
生者逃出去。出现矛盾了，苏联人和陈氏兄弟刚刚有了一些不和。你们怎么了？陈佳颖啊，既然你俩在饭店露水情了，你就该管管他那张破嘴，别一有个娘们儿他就聊吧，一有个娘们儿他就聊吧。我怎么说你才相信呢？我跟那个陆小姐根本就没那什么，没那啥，你说啥他就干啥。他缺心眼儿啊！这可不就缺心眼儿吗？你看他是不是糊弄鬼？好了好了，我说两句。在这件事情上，我确实负有不可推卸的责任。你怎么还拱火呢？你？你发财为大，干什么都是对的。不过你拽陆小姐下水，不卑鄙吗？对呀、啊，我也得说你。你认识他的时候，他是好男人吗？不是啊，对吧？对呀，你就不是好男人呐！他不是好男人，你还跟他？你跟了他又嫌他不是好男人，你讲理吗？自己选的男人，咬牙也得接着，不然一拍两散。他发财他的，你骄傲你的，也算讲究。我跟你说，还真别拿钱的事儿来噎我。我刘金花，我跟你说，哎，他真跟你分钱呢？谁呀？我原来自己都没有想到，我这么有潜质呢。那是一定的呀，我看好你啊。干啥呢？哎，这，那个有什么收获，说说看。我帮工导演洗澡。哦，对，他跟那个瑞恩和乔治白是一伙的。这个我知道。呃，我现在又跟工导演有了肌肤接触，乔治白心里肯定不舒服。是你说的，你咋知道的呀？他是男人吗？我问他呢，你们听不听我说啊？你说，你你说，你说，你说。哎，那个，他见到我帮工导演洗澡了，他心里就不舒服了。然后，然后我就像你说的那样，我装傻，然后他就怒了。我，我要当间谍，离间你们。王大鼎说了，只有跟着他才是最安全的。你脑子没事吧？他明摆着在利用你，你看不出来啊？他说了，就是利用我啊，让我显出价值，这样才不会谁谁都打我。你们呢？都说要保护我的，可除了爱打我，落着什么了？那一大堆筹码吗？那一大堆筹码都抵不上刘金花手里那一个。我问过了，他的是大的。那都是骗子。亲爱的，现在这样一个环境，我也不能对你承诺什么。当然了，就算我对你承诺什么，你也不相信。就当，就当我念咱们的这一段情吧。我劝你两句，听不听由你。你，别再听王大鼎忽悠，好吗？什么是间谍？很光鲜吗？他就是一土匪，他知道个屁！我有一个历史荣耀的家族，但在经济危机之后破了产，我成了一个穷小子。后来我加入了组织，我希望可以爬上高位，希望可以挣很多钱，希望家族可以在我手里开始回到以前的样子。但是这工作真的和我想象的不一样，他无时无刻在挑战我的底线，让我痛苦万分，却又难以自拔。是一个炼狱啊，亲爱的，他就是一个炼狱啊，是一个被你所做的一切构筑而成的炼狱。他让我身心疲惫，饱受煎熬，哪怕我在天主面前忏悔的时候，我知道，我知道，最终不论为了什么，我都得不到宽恕。我知道我得不到宽恕的，得不到。所以，所以你可以滚蛋了，什么都别沾。你再渺小，灵魂也是自由的。其实
他说的我也没听懂，但我知道他说的这些肯定对你们有用。就这，嗯，合着你出卖色相，遭人一顿数了呗。嗯，陆小姐，来这边坐。又咋了？老背着我鬼鬼祟祟的，什么大顶啊？啊陆小姐，感谢你，在他哄骗的情况下所做的一切。不过从现在开始，就像乔治白说的那样，什么都不要再沾了。我向你保证，不会有人再来麻烦你。他比我靠谱。那我回去了。哦，对，我想起来一件事儿，我那天看见瑞恩跟公，公观察员在一起说话来着。星星染而忘返，被陈家影和王大鼎四色擒住。所以我希望在外的人员都保持镇定。蔡福行动其实并没有受到惊扰。这个对你们有用吗？回去吧。嗯。能听见他们说什么？听不清，无所谓了，反正我没有多条意外。我一直在想，咱们现在跟老毛子提出个抽头的事，是不是稍稍早了点？预热一下合适，人嘛，见钱都很亢奋。如果到了档口再提，冲出去了怎么办？我们那几号人可干不过他们一帮老毛子。哼，我只是没有想到，这个巴甫洛夫自称中国通，居然还没有对民国式贪腐习以为常。请问，乔治白说的生平不是他的？当然，那个不是华裔的历史。一对家是顺着心情就手借用，磕巴都不打一下，感觉是关系不太远的人，朝夕相处，身边的人。Rain， 我怎么说来着？陆林杰人是不可小窥，关键没有毛用啊！乔治白透露了瑞恩两条重要的信息：第一，他是虔诚的天主教徒；第二，曾经家世显赫，但是在父亲那一辈就破产了。由此我可以推测出瑞恩的人格特性，在人的信息这方面。对我会有帮助的。你你干什么？你怎么又换身衣裳呢？说吧，下一个对付谁？别撂下自个儿媳妇儿不用，净跟野路子耍呀！我们这是刀尖上起舞，你当做游戏呢？我是看出来了，再不出马，你真当我没色相了？不是，当好事呢。德国人找我合作，被我拒绝了。其实我是想憋着他，估计等到现在应该很绝望了。你要是贴上去，他会不会心花怒放？什么呀？你把他往火坑里推呀？他想在你的面前跟我比拼，我乐于成全。虽然我的男人不是他，跳大神儿我是不如你，但是对付男人不是你。哎呀，想嘚瑟就尽情的嘚瑟。王大鼎，让我来告诉你个真相。陈佳颖就已经貌合神离了。其实，我们跟陈佳颖走的是两条道，他们往外推的，我们接。那什么意思？白马，我
喜欢这款呢。我告诉你啥意思啊？俺家大顶啊，投靠日本人了。干啥呢？那么委屈自己。成天巴结那个没胸没屁股的，有啥好玩的、啊？哎哎哎，上道挺快呀、啊！哎哎，那温柔点，温柔点，温柔点，嘎嘎、啊！陈佳莹，这个大骗子！说啥他要跟你合作被你拒绝呀、啊？他就是个铁裤衩儿，你是因为拿不下他才把我发过去的吧？叉子，你干啥了呀？你被嫌弃成这样我，我干啥？我色诱他呀！那陆大玲都能整这套，我一出马那不咔咔的是要啥来啥呀？难怪他会嫌弃你，他真是最贱到无底。我喜欢你，对不起。我来就是想告诉你，保持距离吧。禁欲主义者，世界上咋可能有这种人呢？很多禁欲主义者，是因为宗教的原因，而该隐不是。所有人都被障了眼，都被拽离主线，对吗？我是共党也好，不是共党也好，这不是关键。他是为了一个女人，或者说，是为了一段无望的爱情而禁欲。所以你那个咔咔的招对他不管用。让你问个话儿，你你你你色诱个什么玩意儿？我不是想展示一下我特长吗？你哪特长？陈女士，请求合作，你拒绝，转脸，又用这种粗鄙手段来挖信息，不觉得可耻吗？不想付出，只想得到，太贪婪了吧？怎么的呢？该隐，我们扯平了，一段不被人理解的感情，我也经历过。自从和王先生在一起，我们一直就是这样，注定不被人祝福。所以我痛恨那些把这件事情招之于天下的人，也无法原谅当我伸出手时却拒绝给我绑住的人。对不起，当时的情当时我已经走投无路了，我把你当成救命稻草。可你拒绝了我，我，所以我说，我们扯平了。如果你愿意继续交流的话，我们可以重新开始。当时我对合作举棋不定。还有一个很重要的原因，我怀疑政治陷阱来源于犹太银行那个金融众筹项目。但这项目从发起到现在，我方从未探讨过犹太人对谁有捐赠意愿的信息。要知道，我方对犹太人的关注可算是无孔不入了，即便是在这里。请坐。这些照片都是从乔治白的手表里洗出来的。报告
放松。三幺二房间私设的外线，四十五分钟前监听到一则对外电话，全程俄语，通话人为巴布洛夫，翻译后显示他在要求联络人派遣在外的十二名特工急赴天津。焦虑之下，这些人甚至没有怀疑到我们会发现他们的外线人员。陈家燕看似荒腔走板，推进去按部就班，我们被抓奸了。坚持。